O, o, o. Confirmamos que las cajas sorpresa de fin de año no están tan malas, hermanos. Hace algún tiempo, en las misteriosas tiendas de Japón, Japan Gemu seguía comprando caja sorpresa. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y llegué hermanitos, aquí está lo de las bolsas, pero miren, les quiero enseñar algo. Va a ser un poquito complicado de comprarla porque, ay Dios santo, miren esa cola. Ay Dios santo, el aire. Hermanito, yo creo que ya escogí mis juegos, que solamente se puede escoger uno por persona, nada más. Así que, bueno, como aún abundan los que son de Switch y de PlayStation 4, esta caja es algo especial, así que son juegos que no te aseguran, así que hay un poquito más de fortuna. Ahora sí, vamos a pagar y nos vamos a casa. Y hermanitos, estamos en casa. No pensaba esta semana subir alguna caja sorpresa. Es más, esta caja sorpresa la iba a esconder allá donde tengo todas mis consolas. Hasta de repente, no sé, acá a 3, 4 meses Ya saben, como un seguro por si no tengo nada que subir Pero los que se habrán enterado por las redes sociales También lo dejé en la comunidad de YouTube Así que estén atentos ahí Pues me ha agarrado el bicharraco, el bicho Así que no puedo salir Así que dije, es el momento de abrir esta caja sorpresa Aunque ustedes piensen que la Playstation 4 Pues ha perdido pegada aquí en terreno japonés al no poder comprar con tanta libertad la PlayStation 5, la gente sigue recurriendo aún y sigue comprando la PlayStation 4. Algunos con mucha paciencia sí se quedan esperando, pero muchas veces no es el caso. Así que estando vigente la consola aún, vamos a ver qué nos han puesto en estas cajas sorpresas de fin de año. Preparados, no voy a ver absolutamente nada. Sale el primer juego. Ah, están sin bolsa, quiere decir que... Los han colocado así nada más. ¡Tarán! El God Eater 3. Este es el primer juego que ha salido. Ahí lo tienen, el God Eater. Eh, me trae buenos recuerdos de la PC Vita. No sé si lo he jugado alguna vez en PlayStation 4, la verdad. Pero bueno, por dentro viene así. Cumplidor, cumplidor. Aquí está. Me dejan en los comentarios del 1 al 10 cuánto le ponen a este jueguito. Yo particularmente no he sido tan fanático. Segundo videojuego. Y es... El Anthem Anthem, un juego que ya estaba muerto antes de salir, dice Y ahora que recordé, sí le llegué a dar su probadilla Ya que estaba en el catálogo del Game Pass, gracias a EA Play La verdad es que no sé si aún seguirán, me lo dejan en los comentarios Lo que sí es que me hizo recordar un poco a Destiny Aunque dejando las odiosas comparaciones de lado, gráficamente estaba muy bien Y si te gustan los shooters con la temática de mundo abierto, post apocalíptico Y un poquito de exploración pues es tu juego definitivamente Aunque Bioware creo que ya no le está dando actualizaciones Espero equivocarme En fin, yo pienso que era o tenía muchas cosas favorables ¿Ustedes lo llegaron a jugar? Déjenme en los comentarios Anten hay que decirlo, ha sido un juego bastante barato para la Playstation 4 Yo creo que muchas veces me lo he cruzado hasta 500 yenes en algunos casos Obviamente que el juego suelto, es decir, sin la carcasa también No sé por qué me lo he encontrado muchas veces de esa manera, pero lo he hecho Y bueno, un juego bastante cumplidor si te gustan los shooters y demás Hasta ahora nada que me asombre, son juegos, los dos son juegos baratos el tercer juego que sale de esta caja es... ¡Tadán! Ok, es World Art Online. Un juego que sí quería probar, que hasta ahorita no, he tenido, no había tenido la oportunidad. La verdad yo no soy muy seguidor de la franquicia de Sao, ¿no? Saito, como le conocen de cariño. No porque no me guste, sino porque, no sé, siempre hay un título que lo dejas al abandono. Que de repente por falta de tiempo no te has puesto a jugar. Tampoco he visto el anime ni nada de nada de nada. Es decir, soy bastante ignorante con respecto al tema de Sao. Así que para los fanáticos, discúlpenme. Ahora que ya tengo el juego es una buena excusa para jugarlo. Porque ese es como una ley propia. Si ya me lo gané en una caja o me lo llegué a comprar o cualquier... O me lo han regalado, pues normalmente siempre suelo jugarlo. Ahora, no sé si sería ideal empezar con este título. Ya me lo dejan en los comentarios. De repente, no, Gebu, mejor cómprate tal título y después le metes a este sabroso. Como mencioné, no tengo ni idea de Sao. Así que he llamado a mi amigo Cerce para que nos hable un poco de este juego. A diferencia de los juegos anteriores de Sword Art Online, en Fatal Bullet por primera vez dejas de controlar a Kirito para ser un personaje original. También al estar basado en el arco de Phantom Bullet, es el único juego donde el foco principal no está en las espadas, sino en las armas de fuego. 
Lo malo es que aún a pesar de tener una temática diferente a los juegos anteriores, la forma en la que se juega sigue siendo bastante similar a las anteriores entregas. Pero es divertido. Y tiene waifus. Y armas. Y waifus. Bueno, nos quedó claro que hay waifus. Muchas gracias, Cersei. Ahora sí, seguimos. Aquí lo tienen y así se ve por dentro. Bastante, bastante bien cuidado. Solamente quedan dos. Así es, dos y puro papel periódico. El cuarto juego es... ¡Tum! Ok, acá sí. Acá sí. Es nada más y nada menos que el Monster Hunter, el Iceborne. Me acuerdo que en el 2019, en la Young Fest, habían hecho un... Recuerdo que en el año 2019 en la Jam Fest que tengo un video hicieron un escenario dedicado a este juego, al Iceborne Y desde ahí siempre se me pasó por la cabeza y dije algún día lo jugaré y algún día lo jugaré y hasta ahora Para los que me conocen de los directos saben que yo en juegos me he quedado pues hasta la Playstation 3 hermanos Prácticamente de Playstation 4 no he tocado tanto Así que el Iceborne se suma también Quiero hacer recordar pues que la caja ha costado 50 dólares. Me dejan en los comentarios como siempre jugamos si les parece un buen precio para los juegos que están saliendo. O si ya están muy desfasados, son juegos que ya se encuentran a un precio ridículo en tienda en sus países. En lo que refiere a Japón hasta ahorita solo el Iceborne, pero de ahí no sé si llegaría a 50 dólares. Definitivamente hasta ahora no llegaría a 50 dólares, pienso yo. Vamos a ver con este último, de repente termina de rellenarlo y es... Oh, 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 no está tan mal entonces la caja, confirmamos. Que las cajas sorpresa de fin de año no están tan malas, hermanos. Porque me tocó el Ghost of Tsushima. Un juegazo, un señor juego. Que nunca lo tuve personalmente, pero sí como un co-player, es decir, con mi amigo lo llegamos a terminar. Ghost of Tsushima. Uno de los mejores juegos del último lustro definitivamente, como para darle un último toque a la caja sorpresa. No puedo aportar algo que no se sepa ya, ya que el juego es bastante moderno, solo decir que en Japón tuvo muchísimo éxito y que los creadores recibieron un reconocimiento en la isla real, es decir, la isla de Tsushima, que como dato adicional cuenta con aproximadamente 39.000 habitantes en la actualidad, así que queda pendiente visitarla algún día. No lo llegué a comprar ni físico, ni virtual, ni nada por el estilo, ya que como él lo tenía, fue una tarde de vicio y ahí nomás quedó el amor con Ghost of, Tsu of Tsushima. Por favor, que pronuncie bien. Ok, con esto yo creo que sí, definitivamente, hoy no vienen nada más, ¿no? Un Orochi por lo menos. No regalaron nada esta vez, hermano. Vacío, vacío, con el corazón de ella. Aquí están los cinco títulos, déjenme en los comentarios qué les pareció, ahí está. Para este fin de semana pues pensaba hacer una búsqueda de lo retro bastante potente. Ya saben que a la gente le gusta mucho pasarme por tiendas y enseñar todo lo que hay. He subido video en miembros, eso sí, hace unos días. Así que les doy la invitación para que me puedan seguir en miembros. Y dejen de comprarse esa Coca-Cola, me utilicen ese dólar para convertirse en miembros. Y demás está hacerles recordar pues que también hago directos y algunas bolsas sorpresas que me sobran. Lo estoy abriendo por ahí, así que no menciono porque... <risa> Muchas gracias por estar acá hermanos, como verán ya me siento muchísimo mejor, el bicharraco no ha podido con este cuerpo latino. Muchas gracias por todas esas buenas vibras, esas buenas energías y se les quiere muchísimo. No olviden compartir el video, darle like y todo eso. Yo soy Gemu, la que está con Gemusin Junior ahorita entrepiernado durmiendo. Es la mujer sin rostro y nos vemos en el próximo video. Adiós. Eh. <coughs> Todo el rato he querido toser.